హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఒక మంచి వ్లాగ్ తీసుకొచ్చానండి అది కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను ఈ వ్లాగ్ చేయలేదండి ఈ టైప్లో నేను చేయలేదు అనమాట లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్లో మీరు ఎన్నో డివోషనల్ వీడియోస్ చూసారు రెసిపీస్ చూసుంటారు అలాగే మంచి మంచి వీకెండ్ బ్లాగ్స్ కూడా చూసుంటారు అలాగే నేను కిడ్స్ చేత చక్కగా మంత్రాలు స్తోత్రాలు చెప్పించడం ఇలాంటివి కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇది మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ అండి సో ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు నా ఛానల్ చూడడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి అయితే లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే అలాగే ఒక్కసారి నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి మీరు అక్కడ ఉన్న వీడియోస్ని కూడా మీరు చెక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ అన్ని వీడియోస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు నా మార్నింగ్ అనేది ఎలా జరిగిందో మీరంతా కూడా చూడండి ఈరోజు వ్లాగ్లో నేను చక్కగా ఉదయాన్నే ఈరోజు నేను గణపతికి ఉండ్రాల నైవేద్యం పెట్టానండి అలాగే చక్కగా పరమాన్నం తయారు చేసి నైవేద్యం పెట్టాను నేను ఈరోజు ఈ రెండు కూడా ఈ వ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేస్తానండి అలాగే దానితో పాటు ఇంకొక మంచి చట్నీ ఉందండి అల్లం పచ్చడి మీకు నేను చూపిస్తానండి అల్లం పచ్చడి చాలా కామన్గా అన్ని టిఫిన్స్లోకి ఇడ్లీ దోశ ఊతప్పం అలాగే వడ అన్నిట్లో కూడా మనం చాలా కామన్గా మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా అల్లం పచ్చడి అల్లం పచ్చడి అది కూడా మీకు ఏదో ఇన్స్టెంట్గా అయిపోయే అల్లం పచ్చడి కాదండి నేను చూపించేది నిల్వ పచ్చడి అనమాట మీకు త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా ఇది స్టోర్ ఉంటుంది మీకు చక్కగా చూసారు కదా మరి ఈ మూడు కూడా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా నేను ఇక్కడ గణపతికి ఇష్టమైన ఉండ్రాళ్లతోటి నా వ్లాగ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను స్టవ్ వెలిగించుకుని చక్కగా నేను ఒక గిన్నెలో కూడా చక్కగా పాలు పోసాను అనమాట ఈ పాలు దేనికోసం అంటేనండి ముందు చక్కగా ముందు పిల్లలకి నేను పాలు కలిపి ఇచ్చేస్తానండి ఫస్ట్ చక్కగా ముందు ఎందుకంటే నాకు చాలా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారండి వాళ్ళకి ముందు పాలు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది నాకైతే మాత్రం మనసుకి సో అందుకోసం ముందు పిల్లలకి పాలు ఇచ్చేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ మన రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మన ఈ వ్లాగ్లో చూద్దామండి జస్ట్ కొంచెం మనకి పాలు పొంగి కొంచెం అలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత దింపేసి వాళ్ళకి నేను పాలు కలిపేస్తాను అనమాట తయారు చేయడానికి మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే పచ్చనగపప్పు జీలకర్ర అలాగే రెండు గ్లాసుల బియ్యం నూక ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత అలాగే సరిపడినది సాల్ట్ అనమాట ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే స్టవ్ వెలిగించుకుని మందంగా ఉండే ఏదైనా ఒక కడాయి పెట్టుకుని దానిలో ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ అంటే టూ ఇస్ టు ఫోర్ టూ గ్లాసెస్ మీరు నోక తీసుకుంటే నాలుగు గ్లాసుల వాటర్ మీరు అక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా మనం ఆ వాటర్లో ఏంటంటే ఏం వేయాలి అంటే సాల్ట్ అలాగే జీలకర్ర అలాగే పచ్చశనగపప్పు నేను వినాయక చవితికి ఉండాలి తయారు చేసిన వీడియో కూడా ఒకటి ఉందండి అది కూడా నేను ఈ వీడియోకి ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను తప్పకుండా మీరు అది వాచ్ చేయండి సో అందులో జీలకర్ర లేకుండా చేశానమాట ఇది జీలకర్ర వేస్ట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఈ మరుగుతున్న ఈ వాటర్లో చక్కగా బియ్యం ఒక వేసుకుని సిమ్లో పెట్టుకుని కంప్లీట్గా సిమ్లో పెట్టి ఈ విధంగా అంటే రవ్వ ఒక పక్క నుంచి వేసుకుంటూ ఒక పక్క నుంచి ఇలా కలుపుకుంటూ చేయాలన్నమాట ప్రాసెస్ మొత్తం ఇది చక్కగా కొంచెం పొడి పొడి లాడేలాగా మనం బాగా ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను నెయ్యి వేస్తున్నానండి అంటే కాస్త ఉడికింది అనమాట మనకి ఇది కొంచెం నెయ్యి వేస్తున్నాను నెయ్యి వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే చక్కగా చేతికి మనకి అంటుకోకుండా నీట్గా ఉండాళ్ళు మనకి చక్కగా చిన్న చిన్న బాల్స్ మనకి చక్కగా వస్తాయన్నమాట చూసారు కదా మనం చక్కగా పొడి పొడి లాడేలా చక్కగా ఇలా ఉడికించుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా నేను చక్కగా మూత పెట్టి ఉడికించానండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను మొత్తం తీసుకుని ఇప్పుడు మనం వీటిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా చిన్న సైజులో మీకు పెద్ద సైజు కావాలంటే పెద్ద సైజులో మీ ఇష్టమైన సైజులో మీరు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆవిరి పట్టాలండి ఏదో మనం ఉండ్రాళ్ళు అయిపోయి కదా అనుకోకూడదు ఖచ్చితంగా ఆవిరి పట్టాలి ఆవిరి పడితేనే అవి ఆవిరి కుడుములు లేదా ఉండ్రాళ్ళు ఆవిరి ఉండ్రాళ్ళు ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక గిన్నెలోని మళ్ళీ వీటిని ఒక చిన్న ప్లేట్లో కానీ అంటే ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకుని తర్వాత ఆ పైన మీరు బేసన్ కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న గిన్నెలో కానీ ఆ విధంగా మీరు ఉండ్రాళ్ళన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసుకుని వీటిని మళ్ళీ ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు చక్కగా ఆవిరి మీద మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనం ఇడ్లీ ఎలా అయితే ఆవిరి పట్టుకుంటామో ఆ అదే విధంగా మనం ఆవిరి పట్టుకోవాలి లేదండి గణపతికి ఎంతో ఇష్టమైన ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్ళు ఎంతో చక్కగా రెడీ అయిపోయాయో ఈ ఉండ్రాళ్ళను మనం వినాయక చవితి రోజ
అల్లను ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదండి ఇప్పుడు అల్లం నిలవ పచ్చడిని ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం అల్లం నిలవ పచ్చడికి ముందుగా ఒక మోకుడు తీసుకుని ఆ మోకుడులో ఆవాలు మెంతులు ఈ విధంగా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం దోరగా అలా వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి అవి కొంచెం చల్లారుతూ ఉంటాయన్నమాట చూసారు కదండి ఈ విధంగా మనం ఆవాలని మెంతుల్ని చక్కగా వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఇవి కొంచెం చల్లారాక మనం పౌడర్ చేయాలి దానికన్నా ముందు మనం ఇక్కడ ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేయించుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు కూడా మనకి ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి చూసారు కదా ఎండుమిరపకాయలని ఈ విధంగా తీసుకుని వీటిని కూడా మనం మొక్కుల్లో వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆయిల్ వేయక్కర్లేదండి జస్ట్ ప్లెయిన్గానే అలా వేయించేసుకోవాలన్నమాట ఇవి కూడా వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు సరే కదండి మనకి ఇక్కడ ఎండుమిరపకాయలు కూడా బాగా వేగిపోయాయి అలాగే మెంతులు ఆవాళ్ళు కూడా మనకు చక్కగా చలారిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కలిపి ఒక మిక్సీ పట్టాలన్నమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం చక్కగా ఇలా పౌడర్లా తయారు చేసుకోవాలి చూసారు కదండి మనకి ఎంతో చక్కగా ఫైన్గా మనకి పౌడర్ అయింది కదా ఇప్పుడు దానిలోని ఇలా రఫ్గా చాప్ చేసుకున్న జింజర్ పీసెస్ని వేసుకోవాలన్నమాట అల్లం మొక్కలు మీకు కావాలంటే చిన్న చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఈ విధంగా కట్ చేశాను ఇప్పుడు వీటిని కూడా చక్కగా ఇలా మంచిగా పేస్ట్గా చేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా అంటే ఎక్కడ వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా ఈ విధంగా మనం వేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు దానిలో నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా సాల్ట్ కూడా మెజర్మెంట్స్ అన్నీ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి అంటే మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు వేసుకోండి సాల్ట్ మెజర్మెంట్ దాని తర్వాత చింతపండు వేసుకున్నానండి చింతపండు కూడా కూడా కాస్త మనకి ఎక్కువగానే పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది మనం నిలవ ఉంచుతున్నాం కాబట్టి ఉప్పు చింతపండు కొంచెం బాగా వేసుకుంటే మనకి ఆ టేస్ట్ మూడు నెలలు అయినా సరే మనకి అదేవిధంగా ఉంటుందన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం చక్కగా దాన్ని అలా పక్కన పెట్టుకుని ఈలోగా ఏం చేయాలంటే పోపు వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా నేను పోపు ఏం వేస్తున్నానంటే ఆవాలు మెంతులు ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ పోపు పెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ అలాగే ఇంగు వేసాను దీనిలో నేను మొత్తం అంతా కూడా చక్కగా అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇందాక మనం తయారు చేసుకున్న సార్ కదండి మీరు ఇందాక నేను మీకు పచ్చడి చేసినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పలేదు కదండి అదేంటంటే మీరు పచ్చడి తయారు చేసుకునేటప్పుడు మీరు వేడి నీళ్ళు ఉపయోగించండి కొంచెం అంటే కొంచెం అనమాట అది ఎంత అంటే ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్స్లో తీసుకోండి మీరు ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అలా ఆ చక్కగా మనం ఇలా గట్టిగా ఇలా పచ్చడి తయారు చేసుకుని ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా కొంచెం చల్లారాక వాటి సహాయంతో మీరు గ్రైండ్ చేసుకున్నారనుకోండి పచ్చడి చక్కగా పాడవకుండా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఇడ్లీ దోశ అన్నింటిలో కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మనం పరమాన్నం తయారు చేద్దామండి పరమాన్నం కోసం చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ప్యాకెట్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను కౌ మిల్క్ తీసుకున్నానండి పరమాన్నానికి కౌ మిల్క్ చాలా బాగుంటుంది కదా అలాగే నైవేద్యాలకు కూడా మనం ఆవు పాలతో చేసుకుంటే అది చాలా మంచిది అనమాట అలాగే జీడిపప్పు అలాగే ఇక్కడ యాలకులు అలాగే ఇక్కడ కిస్మిస్ తీసుకున్నానండి నేను అలాగే బెల్లం తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడేమో నెయ్యి అలాగే బియ్యం అనమాట అలాగే బెల్లం బెల్లం కూడా ఈ విధంగా నేను తీసుకున్నానండి ఒక వన్ కప్ వరకు తీసుకున్నాను ఇలా చూసారు కదా మెజర్మెంట్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటేనండి చక్కగా పాలు పొంగించి నేను మూడు సార్లు బియ్యం వేసుకున్నానండి బియ్యం వేసిన తర్వాత నేను తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి బియ్యం అలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటూ 
మనం మామూలుగా ఎలా ఉడికించుకుంటామో పరమాన్నం ఎలా తయారు చేసుకుంటామో అదేవిధంగా ఇలా ఉడికించుకోవాలన్నమాట చక్కగా దాని తర్వాత మనం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా పూర్తిగా మనకి చక్కగా బెల్లం బాగా కరిగే విధంగా మనం చక్కగా ఇలా ఉడికించుకోవాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ పరమాణం తయారైపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఈ పరమాణాన్ని చక్క డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి గార్నిష్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం చక్కగా నెయ్యిలో జీడిపప్పు అలాగే మనకి కిస్మిస్ ఉంది కదా చక్కగా అది వేయించుకోవాలన్నమాట అలాగే ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకుని మనం చక్కగా గార్నిష్ చేసుకోవడమేనండి ఒకసారి బాగా అలా కలిపేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా పరమాణం సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పరమాణం కూడా చాలా సింపుల్ అండి నేను చేసిన ఈ మూడు కూడా మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని డివోషనల్ వీడియోస్ కోసం అలాగే ఎన్నో ఎన్నో రెసిపీస్ కోసం ఎన్నో వ్లాగ్స్ కోసం బాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తూనే ఉండండి లావణ్య స్లాస్ స్టైల్ మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్